不行，我得洗了 CPU， 我来烧火。干什么去？有什么事不能明天再说吗？明天就来不及了。恶毒男儿绝对故意故意给娱乐心灵制造矛盾，现在还拦着我通风报信，是好手段。丽子，你说的对，太晚了，是该早点回去了。大哥，我可不是那些弱智配角，通风报信得当面说。特别重要的电话要打，不然我会损失一大笔的钱。真的假的？我有必要骗你吗？有必要。手机给我，打完就还你。你该不会想借着打电话的理由，把我的手机也丢下去吧？我吃饱了撑的呀。嗯干嘛？你打。作为老板助理的第一要求，尊重隐私。老板在打电话的时候要保持适当距离。适当距离。适当距离。转过去。我又不听你。真事儿多。好了没啊？哎呀，小七，他自己滑下去了。我手机，谢总，你故意的吧？你，他自己滑下去的，你哪只眼睛看见我是故意的？我两只眼睛看到，你吃饱撑的吧你？你，你，你我手机，这怎么看呀、啊？小七，你干什么？既然他都已经掉下去了，那就毁了他，以免被有些人捡到以后盗用里面的信息。你，我放心，我明天就给你买新的，不用谢。走了，走了。明天。明天假都吵完了，我我操操人，我怎么通风报信啊？小七，上车。季总，事已至此，我们就回吧。走。季总，晚安。晚安。哎，小姐姐，你有没有手机能借一下？我手机忘带了，我想给男朋友打个电话，让他来接我。啊、嗯，好的，谢谢谢你，我是小七，你赶紧通知娱乐，让他们尽快签下追踪。
，技术让真一俊假意答应你的要求，转头就让他去和片方谈一带一，让汪子恒截胡娱乐角色和你搭档，你赶紧立即通知娱乐他们。谢谢啊，刚刚电话打不通，发了短信。好的好的，来，这是你找您的亲，谢谢。好，好，没事儿，以后有机会再合作嘛。好，拜拜。燕姐，追踪带过合同了吗？哎，你能跟制片人说一下，给我全集剧本吗？我想提前做功课。怎么了，姐？男主已经定了。定了？可你不是说就差签合同了吗？合同没签之前，永远都有变数。现在变数就来了。主演是片方连夜敲定的，已经签完合同了。那主演现在定的谁啊？汪子恒。还有叶希宁什么？你说汪子恒和谁？叶希宁，可他之前跟我说他拒绝了，怎么会突然变成这个样子？这个问题你应该问叶希宁吧，听说是尚安娱乐那边主动找过去的，还说可以一带一。叶希宁的片酬比之前低了很多，甚至提出汪子恒可以免费唱主题曲，二人合作插曲，同时配合所有宣传。怎么会这样？这还不明白吗？尚安娱乐截胡啊，娱乐，你怎么这么傻呀？你高高兴兴的想跟他合作，他当着你的面跟你说他要拒绝，不蹭你流量，转头就跟公司合谋抢了你的角色。不，西宁他不是这样的人。那他是什么样的人？事实已经摆在眼前了。不会的，就算是尚安娱乐截胡。西宁他肯定也不知道，最好是。陪你的。啊，谢谢季总。你不拆开看看？不着急。西宁，手机。啊，谢谢。我只想知道，关于追踪合同这件事情，你知不知道？我你早就知道了是吗？犀牛，如果你担心我们两个一起出演会影响彼此，你大可以直接说，不必做这些弯弯绕绕的事情。对不起，我在你眼里。是不是特别可笑？我没有这样想。你没有吗？我竟然像一个傻子一样，专门跑过来向你求真。我现在都不知道你哪句话是真的，哪句话是假了。雨乐，我事情已经这样了，说什么都没用。哎，郑总，你干嘛给心宁个新手机？他手机怎么了？他昨天手机丢了，丢了啊！完了，什么完了？爱情完了。